ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോംഗേനിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് വരെയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ലാൻഡ് ലിത്തുസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റാണ് ലാൻഡ് കൂടാതെ നേച്ചർ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻസിൽ ഒന്നും ഒന്നും കൂടെയാണ് എയർ സർഫൈസിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്തും ലാൻഡാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോറി എയർ സർഫൈസിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്തും ലാൻഡാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നേച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവയ്ക്കൊരു സ്പേസ് വേണം അതൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസ് അതിപ്പോൾ ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ദെൻ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ് വെൽ എസ് നേച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനാണെങ്കിലും ഒരു സ്പേസാണ് ലാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനാണെങ്കിലും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനാണെങ്കിലും എനർജി പ്രൊഡക്ഷനാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ഡ്വെല്ലിങ്ങിനാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ പേർപ്പസസിനാണെങ്കിലും ഈവൻ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനാണെങ്കിലും ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസ് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ടോപ്പ് സോയിൽ സബ് സോയിൽ ഹാർഡ് സോയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സോയിൽ ലാൻഡിൻ്റെ സർഫേസ് ലെയറിനെയാണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ അബൌട്ട് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്തും സോയിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനാണ് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാം സോയിൽ റോഷൻ ആയിരിക്കാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകാം സലൈനേഷൻ വാട്ടർ ലോഗിങ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അർബണൈസേഷൻ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് നല്ല വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം സോയിൽ റോഷൻ സോയിൽ റോഷൻ വളരെ നേച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോയിലിൻ്റെ അപ്പർ ലെയർ ഒന്നുകിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവലായി പോകുന്നു മേ ബി അത് വാട്ടറിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആകാം ആ ഒരു ഫിനോമനയാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോയിൽ ഇറോഷൻ എത്രത്തോളം വരെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വരെ ആകാം അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ സ്മോൾ ഗ്രെയിൻഡും ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചറും ആണ് സോയിലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് റോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദൻ ലാർജർ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ സോയിൽ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് റെയിൻഫോൾ വരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഒരുപാട് മാസത്തോളം മഴ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സോയിലിന് അത്രയും വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് മാറും ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പാണെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനനുസരിച്ച് പുറത്തുള്ള മണ്ണും അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് സോയിലും ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ദെൻ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ബെയർ ലാൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരിശ് ഭൂമിയിലാണ് മഴവെള്ളം വീണതെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒഴുക്ക് ആ മഴവെള്ളത്തിന് ഒത്ത് മണ്ണും ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ദെൻ സോയിൽ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സോയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്ററിൻ്റെ ഗ്രേസ് ഇങ്ങനെ വധിക്കുക ദെൻ ഫോൾട്ട് മെത്തേഡ്സ് സർഫീസ് ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൾട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക തെറ്റായിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സോയിൽ ഇറോഷനിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സോയിൽ ഇറോഷൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് രണ്ട് റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമൗണ്ട് ദെൻ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ സോയിൽ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ ഇവിടെ സംഭ
പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഫ്ലഡ് വാട്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുക ഇതൊക്കെ സലൈനിയേഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി എരിഡ് ആൻഡ് സെമി എരിഡ് ഏരിയാസ് പൂർ ഡ്രെയിനേജും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഏരിയ കൂടെ ആണെങ്കിലോ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേഷൻ ഹൈ റേറ്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ സോയിൽ സർഫേസിൽ സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു മണ്ണിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ആ ഒരു വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പോർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ആണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫെനോമിനയാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സർഫസ് ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാട്ടർ ടേബിളും ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കനാൽ ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ടർ ബാലൻസിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വാട്ടർ ലോഗിങ്ങിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ദെൻ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് സോയിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സിവിയർലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അവൈലബിളായി മാറുന്നു ദെൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സോ സോറി ഒരു ലെയർ ഓഫ് ലാൻഡ് മറ്റൊന്നിന് പുറത്ത് സ്ലിപ്പായി പോവുക അതിനെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ലാൻഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് അത് അടർന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ള എസ്പെഷ്യലി ഹില്ലി ആൻഡ് ഹില്ലി റീജിയൻസിലും ഹിൽസിലുമൊക്കെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ സോറി സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ റെയിൽവേസോ ഡാംസോ റിസർവയോസോ കനാൽസോ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹിലി ഏരിയാസിൽ മൈനിങ് നടത്തുന്നതും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിന് കാരണമാകുന്നു ദെൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനകത്ത് ഒരു ലാൻഡ് മാക്സിമം ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നു അർബണൈസേഷൻ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസും ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷനും കാരണം തന്നെയാണ് ദെൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ സോയിൽ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡാസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സോയിലിൻ്റെ പൊട്ടിലി സോറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതൊരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊരു നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെയും അളവിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്കോളോജിക്കൽ ഇംബാലൻസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടന്നാലുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ഇക്കണോമി സോറി ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് ഇമ്പോസിബിളായിട്ട് മാറും അത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒരുപാട് എഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഫ്ലഡ് സുനാമി പോലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡാസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡെസേർട്ട് ഫോമേഷൻ അത് കാരണമാകുന്നു പോളർ റീജിയൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐറ്റ്സ് മെൽറ്റിങ്ങിന് കാരണമാവുകയും അത് ലോ ലൈങ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പോലുള്ളവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അത് ഇൻഹാബിറ്റൻസിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ അഡ്വോസിലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നേച്ചർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ വേണമെന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചർ റിസോഴ്സസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക സച്ച് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് കാലം
ഫോറസ്ട്രീ ഫോറസ്ട്രീയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സോറി ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോറസ്ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഫോറസ്റ്റേഷൻ ആ ഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ ഇനാക്ടിമെൻറ്റോടു കൂടി സാധിച്ചു ദെൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന താമസിക്കുകയല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന അനിമൽസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവ അവയൊക്കെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നശിച്ചു പോയിരുന്നു പക്ഷെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നതോടുകൂടി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുവഴി വൈൽഡ് ലൈഫ് ലൂസ് തടയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫിനും ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുവഴി അതിൻ്റെ അതിൻ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോകുന്നു അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ അതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നടക്കാം ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ ഇത് നടപ്പിലാക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് സോറി ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും രാജ്യത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ലോയാണ് സോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും മിനറൽ കൺസർവേഷനാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കില്ല ഒരു കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആവശ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനോടൊപ്പം മൈൻഡ് ഏരിയ റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനും എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഏരിയാസിൽ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലെ ഇക്കോളജിക്കൽ റീസ്റ്റൊറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ മൈനിങ് നടന്ന് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാതെ മാറിയ ഏരിയാസ് റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്കെയർസ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റിസോഴ്സസിനെ വീണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബയോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ എൻവയോൺമെൻറ്റലി സേഫ് മെത്തോട് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്പോസും ചെയ്യപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ലാൻഡ് ഡിഗ്രിഡേഷനിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയുള്ളൂ സോ അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റോൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് തരുന്ന ഒരുപാട് അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനോടെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം സോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് ബേസിസിനെ എത്രത്തോളം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ സ്വയം ബോധവാന്മാരാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ അറി മറ്റുള്ളവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റ് പല പോളിസീസും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പോളിസീസും ഗൈഡ് ലൈൻസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൈൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആക്ട് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് ഇതൊക്കെ അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ദെൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ
എപ്പോഴും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാപ്പറേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും കൂടാതെ ഇറിഗേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിനും വാപ്പറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ക്ലോത്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ കോട്ടി ആർട്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഇനി എങ്ങനെ സോയിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യാം സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ പീലിംഗ് കിച്ചൺ വേസ്റ്റൊക്കെ വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നതിന് പകരം അവ ഉപയോഗിച്ചൊരു കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ ഗാർഡനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പോട്ട്സിലോ ഒക്കെ മാനുവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ ഒഴിവാക്കുക ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് പോലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഉപയോഗിക്കുക ക്രോപ്പ് റിസീവ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മണ്ണിനോട് ഉഴുത് ചേർത്തുക അല്ലാതെ അത് മണ്ണിലിട്ട് കത്തിച്ച് കളയരുത് ഗ്രീൻ മാനുവറും മൾച്ചും എല്ലാം തന്നെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇടുക ഫാൻസ് ഉപയോഗിക്കുക സോളാർ കുക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സണ്ണി ഡേയ്സിൽ അതായത് നല്ല വെയിൽ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോളാർ കുക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എൽ പി ജി കൺസപ്ഷൻ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ള ഡീ സോറി പോലുള്ള ഫ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ യൂസേജ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ളതൊക്കെ പോലുള്ള ഫുയൽ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൺ സ്പേസോട് കൂടി തന്നെ വീട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീടിനുള്ളിലേക്ക് വീടിനുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം അത്രയും കുറവായിരിക്കും വിൻ്റർ സീസണിൽ ഹീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വുളൻ ക്ലോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടാതെ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഹീറ്റ് ലൂസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷനോട് കൂടി തന്നെ ആ ഒരു അങ്ങനെ വിൻ്റർ സീസണൊക്കെ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയാസിലെ വീടൊക്കെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഹീറ്റ് ലൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദെൻ സമ്മർ സീസണിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീട് ഹീറ്റായി പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് കുറയ്ക്കും ദെൻ വീട്ടിന് ചുറ്റും നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമ്മർ സീസണിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അത്രയും നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല കൂടാതെ നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും വിൻ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോഴോ ഈ ട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ലീവ്സ് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺലൈറ്റും ചൂടും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ടാവും ഇത് കൂളർ ടൈം തന്നെ സമ്മർ സീസണിലാണെങ്കിൽ കൂളേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നു വിൻ്റർ സീസണിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൺവെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗവും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ വീഡിയോസും കൃത്യമായിട്ട് കാണുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തുടർന്നു ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തുടർന്നു ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു